பொதுவாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களையும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒருத்தன் பணத்துக்காக வேலை செய்கிறவன் இன்னொருத்தன் பணத்தை தனக்காக வேலை செய்ய வைக்கிறவன் நம்ம எல்லாருக்கும் எப்போவும் ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படி ஒரு சில பேர் மட்டும் பணக்காரனாக இருக்காங்க மற்றவங்க எல்லாரும் ஏழையாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு இரு வரியில் திருக்குறள் மாதிரி விட சொல்லணும்னா ஒருத்தனுக்கு தெரியும் இன்னொருத்தனுக்கு தெரியாது ஒருத்தன் முடியும்னு நினைப்பான் இன்னொருத்தன் முடியாதுன்னு நினைப்பான் இந்த இரண்டு வேறுபாடுகள் தான் ஒருத்தனை ஆளவும் வைக்குது இன்னொருத்தனை அடிமையும் ஆக்குது இந்த இரண்டு மனிதர்களுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை உடைக்கணும்னா தெரிஞ்சவன் தெரியாதவனுக்கு கொடுக்குற அறிவு அதுதான் கல்வி மனிதன் பிறக்கும் போது அவனுடைய சிந்தனையில் பல தவறான கட்டமைப்புகளோடு தான் பிறக்கிறான் இதுதான் ஆங்கிலத்தில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காக்னேட்டிவ் பயாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் சில முக்கியமான உதாரணங்களை பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஒரு சாதாரண மனிதர்கிட்ட போய் ஒரு செய்தித்தாளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை படித்து பார்த்துட்டு நாட்டில் எவ்வளோ அநியாயங்கள் நடக்குது எங்கள் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தால் இந்த மாதிரி நடக்குமான்னு கேட்பார் இதுவே அதே செய்தித்தாளை கொண்டு போய் ஆளுங்கட்சி ஆள்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் படித்து பார்த்துட்டு இந்த நாட்டில் எவ்வளோ நல்லது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் இதுக்கு காரணம் த கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸ் மனித மூளை தனது நம்பிக்கைக்கு எதிரான கருத்துக்களை ஏற்க மறுக்கும் தன் நம்பிக்கைக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை மட்டுமே தேடி தேடி படிக்கும் இதை பல நிறுவனங்கள் தன்னோட மார்க்கெட்டிங் யுத்தியில் பண்ணியிருக்கிறத நீங்களே பார்ப்பீங்க அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸில் தான் இருக்கீங்க ஒருத்தர் தன்னோட பழக்கடையில் ஆரஞ்சு நேற்றைய விலை நூறு ரூபாய் இன்றைய விலை ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்கார் அதை பார்த்துட்டு நிறைய மக்கள் போய் அந்த ஆரஞ்சு பழங்களை வாங்குகிறாங்க அது கூட சேர்த்து நிறைய பொருட்களையும் அவர் கொடுக்குற பொருட்களையும் வாங்கிட்டு வராங்க இப்போது அந்த மக்கள் வாங்கி முடித்ததுக்கப்புறம் உண்மையான மார்க்கெட் விலையில் பார்த்தா ஆரஞ்சு விலை வெறும் இருபது ரூபாய் தான் இந்த இடத்துல நடந்த விஷயத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா த ஆங்கரிங் பயாஸ் அதாவது மனுஷனோட மூளை எதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குதோ அது மட்டும் ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுத்திக்கும் ரெண்டாவதாக என்ன பார்க்குறோமோ அதோடு அதை கம்பேர் பண்ணி தான் பார்க்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு ரூபா அப்படிங்கிற ஆரஞ்சு விலையை அது முதல்ல பார்த்தது ரெண்டாவது ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐம்பது ரூபா விலை கம்மியான ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் அதுக்கு ஞாபகம் வருமே தவிர அதோட அந்த இடத்துல உண்மையான விலை என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அது யோசிக்காது இந்த மாதிரியான மனித மூளையோட இந்த பிஹேவியருக்கு பேர் தான் ஆங்கரிங் பயாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாகவே வந்து அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் போன்ற ஆன்லைன் இ காமர்ஸ் நிறுவனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எல்லா பொருட்களையும் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் வேலை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து இது இது ஒரு சாதாரண விஷயம் மாதிரி தெரியல ஆனால் இது ஒரு பயாஸ் அதனால தான் எப்போவுமே நேற்று நடந்த விஷயத்த இன்றைக்கி நடந்த விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி நடந்த ஒரு உண்மையான விஷயத்தை பற்றி மட்டுமே நம்ம மைண்டு திங்க் பண்ணோம் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் இந்த ஆங்கரிங் பயாஸ் இதை நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க முன்னாடி ஜெர்மனியில் ஒரு வாக்கியம் திரும்ப திரும்ப உழைக்குது அது என்ன வாக்கியம் அப்படின்னா ஜெர்மானியர்கள் தான் உலக ஆள தகுதி படைத்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் இதை சொன்னவர் யாருன்னு நான் சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஹிட்லர் தான் அப்படின்னு ஹிட்லர் திரும்ப திரும்ப கூட்டத்துக்கு இடையில் என்ன உச்சரிக்கிறார் அப்படின்னா ஜெர்மானியர்கள் தான் உலகைய ஆள தகுதி படைத்தவர்கள் அவர்கள் தான் இந்த உலகைய ஆளணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை எல்லா கூட்டமும் நம்புது ஜெர்மானிய மக்கள் நம்புகிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் எது சொன்னாலும் நம்ப வைக்கிறது ஈஸி 
ஒரு தனி மனிதனை ஏமாத்துறது கஷ்டம் ஆனால் கூட்டத்தில் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஏமாறுறது ஈஸி இதுதான் பல அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் படைகளில் பண்ணிகிட்ருக்கு இதுக்கு காரணம் என்னென்னா த குரூப் பயாஸ் இதே கூட்டத்தில் இருக்கிற இன்னொருத்தரை தனியாக நீங்கள் ஏமாற்றணும் அப்படின்னா ஏமாற்ற முடியாது அவருக்கு சொல்கிற எந்த விஷயத்தையுமே ஏற்றுக்க மாட்டார் கேள்வி கேட்பார் ஆனால் இதுவே ஒரு கூட்டத்துக்கிடையில் எழுப்பப்படும் முழக்கமானது ஈஸியாக ஏமாத்துறதுக்கான ஒரு கருவியாக அமையுது இதுதான் வந்து குரூப் பயாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் வந்து கூட்டத்தை ஏமாத்துறது ஈஸி தனி மனிதனை ஏமாத்துறது கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் புதுசாக ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கு மொதல் மூணு நாட்கள் அவர் லேட்டாக தான் ஆஃபீஸ் வர்றார் உடனே அவர் மேலதிகாரி என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு டிசிப்ளின் கிடையாது அவரோட கேரக்டர் எப்படி தான் போல் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆனால் அந்த ஊழியர் அவரோட வாழ்நாள் முழுக்க இது வரைக்கும் லேட்டாக ஆஃபீஸ் போனதே கிடையாது இந்த மூணு நாளாக தான் அவருக்கு தீவிரமான தூக்கமின்மை மற்றும் உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அந்த மேலதிகாரியோட சிந்தனை தவறு அதுக்கு பேர் தான் வந்து த ஃபண்டமெண்டல் ஆட்ரிபியூஷன் ஏரர் அதாவது ஒருத்தரோட செயல்களை ஒருத்தரோட கேரக்டரோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறது தான் அந்த நிகழ்வை அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆட்ரிபியூஷன் ஏராக மாற்றுது இப்போது ஒரு நிகழ்வை ஒரு செயலை செயலாக பார்க்காம அதை உணர்ச்சிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குற ஒரு விஷயந்தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆட்ரிபியூஷன் ஏரர் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு தொழிலில் ஒருத்தர் நஷ்டமாயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு தொழில் செய்கிறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி அவரே நினச்சிக்குவார் இந்த மாதிரியான விஷயந்தான் ஃபண்டமெண்டல் ஆட்ரிபியூஷன் ஏரர் ஹெர்டு மென்டாலிட்டி இதுக்கு ஆட்டு மந்தை அப்படிங்கிற ஒரே வாக்கியத்தில் முடிக்கிறேன் ஏன்னா ஆட்டு மந்தை அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்சோம் அதை செய்ய மாட்டாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா பிஸ்னஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற லாபத்தில் வர சந்தோஷத்தை விட அதில் நஷ்டம் அடைஞ்சால் கிடைக்கிற பயத்தோட வலிமை அதிகம் இதுக்கு பேர் தான் லாஸ் அவர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பயத்தோட வலிமை சந்தோஷத்தோட வலிமையை விட ரொம்ப அதிகம் இது தான் நிறைய பேர்த்த முன்னேற விடாமல் தடுக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து லாஸ் அவர்ஷன் பயாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான காக்னேட்டிவ் பயாசஸ் வந்து நம்ம மூளையில் இருக்குது ஆனால் அதை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம மூளையிலே இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த விஷயங்களை யோசித்த பல பேர் நமக்கு எப்படி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து மென்டல் மாடல்ஸ் அதாவது மன மாதிரிகள் இந்த யுக்திகள் எல்லாமே அடிப்படை அறிவியல்களான ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மென்டல் மாடல்ஸை பற்றி அதிகமாக சொன்ன ஒருத்தர் தான் வாரன் பஃபெட்டோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் சார்லி மங்கர் அவர் இந்த மென்டல் மாடல்ஸை வச்சு எப்படி யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவை சொல்லியிருக்காரு இப்போ அந்த மாதிரியான மென்டல் மாடல்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரியான மென்டல் மாடல்ஸை சயின்டிஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் போன்ற முக்கியமான ஆட்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இல்லைனாலும் நம்ம சொன்ன மாதிரி காக்னேட்டிவ் பயாஸ்லாம் இல்லாமல் சரியாக திங்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நமக்கு தருது
இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் செஞ்சார் அவர் பேர் ஈலான் மஸ்க் டெஸ்லா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நியூரல் லிங்க் போன்ற கம்பெனிகளை உருவாக்குனது இவர் தான் தன்னோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தில் இவர் ரோய் ஒரு ராக்கெட்டை தயாரித்தார் அந்த ராக்கெட் சேட்டலைட் ஆர்பிட்டில் லான்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்பி பூமிக்கே வந்துடும் இது வரைக்கும் நாசாவே இந்த மாதிரியான ராக்கெட்டை தயாரித்ததில்லை அதில் முக்கியமான விஷயம் இவர் தயாரித்த ராக்கெட்டோட செலவு நாசாவோட ராக்கெட் செலவை விட ரொம்ப கம்மி இவர் இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவாக யோசிக்க முடிஞ்சதுக்கான காரணம் இவர் யூஸ் பண்ண ஒரு மென்டல் மாடல் தான் அதை அவரே நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு பேர் தான் வந்து த ஃபஸ்ட் பிரின்ஸிபல் மெத்தட் அதாவது ஒரு விஷயத்த இன்னொரு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணி திங்க் பண்ணாமல் அந்த விஷயத்தோட அடிப்படை உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு எல்லா ராக்கெட் தயாரிக்கிற கம்பெனியும் அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸை இறக்குமதி செஞ்சோ அல்லது வேறு நிறுவனத்திட்டருந்து வாங்கியோ தான் ராக்கெட் தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் ஈலான் மஸ்க் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு ராக்கெட்டை எந்த மெட்டலில் தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அதை டேரெக்டாக லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்சில் கமாடிட்டி ட்ரேடிங் மூலமாக குறைஞ்ச விலைக்கு பை பண்ணார் இதுக்கு பேர் தான் ஃபஸ்ட் பிரின்ஸிபல் திங்கிங் இன்னொரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ராக்கெட்டை அதிகமான செலவுக்கு காரணம் அந்த ராக்கெட்டை ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுவே அந்த ராக்கெட்டை திரும்பி பூமிக்கு வர வச்சா அந்த ராக்கெட்டுக்கான செலவு இருக்காது அதுதான் அவர் வந்து ஒரு அடிப்படை உண்மையை தான் பார்த்தாரே தவிர நாசாவை விட எப்படி பெட்டராக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல அதுக்கு பேர் தான் வந்து த ஃபஸ்ட் பிரின்ஸிபல் திங்கிங் வாரன் பஃபெட் அதிகமாக ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுவார் அது என்னென்னா த சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட வட்டத்தை விட்டு வெளியே போய் விளையாடாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் அதாவது ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா உங்களோட வட்டத்துக்குள்ளே தான் விளையாடணும் அதுக்கப்புறமா வட்டத்தை விரிவுபடுத்தி உங்களோட விளையாட்டையும் விரிவுபடுத்தணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டால் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட வட்டம் என்னென்னு பார்க்கணும் முதல்ல உங்களோட மாத செலவு எவ்வளோ மாதம் எவ்வளோ சேமிக்க முடியும் எவ்வளோ பணம் உங்ககிட்ட இருக்குது உங்களால் தனி ஆளாக என்ன ஒர்க் பண்ண முடியும் எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குது நீங்கள் சொன்னால் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யார் வருவா உங்களுக்கு எவ்வளோ கடன் வாங்க முடியும் உங்களால் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எந்த பிஸ்னஸை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும் இந்த எல்லா டாட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வட்டம் வரும் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே வர்ற பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் முதல்ல பண்ணணும் அப்புறமா அதில் வர்ற பணம் மூலமாக உங்களோட வட்டம் தன்னால் விரிவடையும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ் எளிமையாக நம்ம திருவள்ளுவர் வழியில் சொல்லணும்னா வினை வலிமை தன் வலிமை மாற்றான் வலிமை துணை வலிமை தூக்கி செயல் அப்படின்னு சொல்வார் அதாவது ஒரு செயல் ஜெயிக்கணும்னா அந்த செயலுடைய வலிமை அந்த செயலை செய்யக்கூடிய தன் வலிமை அந்த செயலை எதிர்க்கும் சக்திகளின் வலிமை அந்த செயலை செய்ய உங்களுக்கு துணையாக வருவோரின் வலிமை இந்த அத்தனையும் மனசில் வச்சு தான் அந்த செயலை செய்யணும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் இஸ் த எய்த் ஒண்டர் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி வாரன் பஃபெட்டோட மொத்த வளர்ச்சியும் இந்த காம்பவுண்டிங் எஃபெக்டோட வளர்ச்சி தான் எல்லா இன்வெஸ்டரோட ஒரே டார்கெட்டும் இந்த காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லட்ச ரூபா உங்ககிட்ட அமௌண்ட் இருக்குன்னா அதை மந்த்லி டென் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்னில் காம்பவுண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அது ஒரு அஞ்சு வருஷமாக தொடர்ந்து நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது வருஷம் முடிவில் உங்ககிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் மூணு கோடியே நாற்பத்தி நாலு லட்சத்து எட்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூன்று ரூபா அதாவது எந்த வேகத்தில் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா அமௌண்ட் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்களே பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் ஒருத்தர் ஒரு புது ஃபோன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறார் ஆனால் அந்த ஃபோனோட விலை ஒரு லட்சம் ஆனாலும் அந்த ஃபோனை இஎம்ஐயில் வாங்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதனால் அந்த ஃபோனை இஎம்ஐயில் வாங்கிறாரு அப்போது அவரோட மாத சம்பளத்தில் ஒரு பெரும்பான்மையான தொகையை இஎம்ஐயாக கட்டார் அடுத்த மூணு மாதத்தில் அவரோட ஜாப் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஜாபை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வேறு வேலை தேடுறார் அந்த ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு மாதம் ஆகுது அந்த நாலு மாதத்துக்கும் கடன் வாங்கி தான் எல்லா செலவுகளையும் செய்கிறார் அதுக்கப்புறமா அந்த எல்லா இஎம்ஐயும் கரெக்டாக கட்ட முடியாமல் அவரோட சிபில் ஸ்கோர் குறையுது அடுத்து அவருக்கு நடக்க போகிற கல்யாணத்துக்கு எந்த பேங்க்கும் லோன் தர முன் வரலை இந்த விளைவுக்கு காரணம் ஒரு மொபைல் வாங்கிறதுக்கான விளைவு வெறும் மந்த்லி இஎம்ஐ தான் அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணார் ஆனால் அந்த மந்த்லி இஎம்ஐ அப
அது பல விளைவுகளை உருவாக்கும் which made the decision incredibly easy was uh, what what I called which only a nerd would call a regret minimization framework so i amazon oda founder jeff bezos vande or mental model la mukkiyama ella edathilayum solirukkar adu enna na inneyilirundhu 10 varshathukku apperama neenga vaalndittirukinga appdin solli or imagine pannikenga andha samayathila indha mudive nama seiyama vittutomo appdin neenga varuthapadra or nalama varumna அந்த முடிவை இப்போவே உடனடியாக நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ உங்கள் கையில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையும் இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணி நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் தான் ரிக்ரெட் மினிமைசேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்மள நிறைய பேர் ரொம்ப அக்யூரட்டாக பிளான் பண்ணுவோம் அந்த பிளானை ரொம்ப அக்யூரட்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஏன்னா இந்த பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கெஸ்ஸிங் த ஃபியூச்சர் வித் அவைலபிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம பிளான் அப்படிங்கிறதே ஒரு கெஸ்ஸிங் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது அக்யூரட்டாக பிளான்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு பிளான் பண்ணுறப்பவும் அதில் வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போவுமே அது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைன்னா டூ லேக்ஸ் இருந்தால் தான் அதை ஆரம்பிக்கணும் இதைத்தான் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வாரன் பஃபெட் நிறைய இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது எல்லாத்துக்குமே அறிவாளி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனால் எப்படி அறிவாளி ஆகிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக அறிவாளிக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா முட்டால் அப்போது முட்டாள்தனம்னு நீங்கள் எதெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அதை எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் அறிவாளி ஆயிடுவீங்க இதுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஸ் திங்கிங் அதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஜெயிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சா அந்த விஷயத்தில் தோக்கிறதுக்கான என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஜெயிச்சிடுவீங்க இதுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஸ் திங்கிங் இதை ஈலான் மஸ்க் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க